السلام علیکم میرا نام ہے مومن نوید رحام پڑھے تھے ڈی ایس پی تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ زیو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے کیسے اس کو اپلیکیشن ہوتی ہے اور کس طرح ہم کسی بھی سگنل پہ زیو ٹرانسفارم اپلائی کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس جس طرح ڈی ایف ٹی ہم نے اپلائی کیا تھا تو انورس ڈی ایف ٹی ہوتا تھا فریکوینسی ڈومین میں جانے کے لیے ڈی ایف ٹی اور واپس آنے کے لیے ٹائم ڈومین میں انورس ڈی ایف ٹی اسی طرح ایف ایف ٹی ہمارے پاس ایک الگوریتم تھا جس میں ہم فریکوینسی ڈومین میں جا رہے تھے اور آئی ایف ایف ٹی جب ہم نے فریکوینسی ڈومین سے واپس ٹائم ڈومین میں آنا تھا تو اسی طرح جب ہم زی ٹرانسفارم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس سگنل ٹائم ڈومین سے زی ڈومین میں چلا جاتا ہے تو ہم زی ڈومین سے جب واپس ٹائم ڈومین میں ہم نے لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اور الگوریتم ہوتا ہے یا ٹیکنیک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انورس زی ٹرانسفارم صحیح تو جب بھی ہم ایکس آف زیڈ نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم زی ٹرانسفارم اپلائی کرتے ہیں ایکس آف این پہ انپٹ سگنل پہ تو ہمارے پاس جو فنامنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زی ٹرانسفارم یا جو ٹیکنیک ہے اسے کہتے ہیں زی ٹرانسفارم ٹھیک ہے اب اگر ہم نے ایکس آف این یعنی کہ ٹائم ڈومین میں سگنل واپس لے کے آنا ہے تو جو ہمارے پاس زی ڈومین کی انپٹ ہوگی ٹھیک ہے اس پہ انورس زی ٹرانسفارم اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو اس پروسیس کو کہیں گے انورس زی ٹرانسفارم تو انورس زی ٹرانسفارم ہم تب اپلائی کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس کوئی انپٹ سگنل ہے ٹائم ڈومین میں اسے ہم زی ڈومین میں لے کے گئے ہم نے اس کے زیروز اور پوز نکالے ہم نے اسٹیبلٹی چیک کی اگر تو وہ اسٹیبل سسٹم ہے تو اس کو ہم نے واپس انورس زی ٹرانسفارم اپلائی کر دیا اگر وہ اسٹیبل نہیں ہے تو ہم ایسی ویلیوز کی چینج کریں گے پوز کی اور زیروز کی کہ وہ اسٹیبل ہو جائے سسٹم تو جب اسٹیبل ہو جائے گا تو اس کو واپس ٹائم ڈومین میں لے کے آئیں گے تو ٹائم ڈومین میں لانے کے لیے ہمارے پاس جو پروسیس ہے اسے کہتے ہیں زی ٹرانسفارم انورس زی ٹرانسفارم تو انورس زی ٹرانسفارم پرفارم کرنے کے تین میتھڈز ہیں پہلا میتھڈ ہے پارشل فریکشن اینڈ لک اپ ٹیبل ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو سگنل ہے اس کو ہم پارشل فریکشن یعنی کہ فریکشنس بنائیں گے اس اگر آپ کے پاس ایک سگنل ہے لینئر فارم میں تو اس کی ہم ڈفرینٹ پارٹس بنائیں گے پارشل فریکشن ایک اور ٹیکنیک ہے میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے تو یہ یوز کر کے ہم پارٹس بنائیں گے اس کے ڈفرینٹ اور پھر ہم لک اپ ٹیبل یعنی کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے زی ٹرانسفارم کا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی فریکشن کی زی ٹرانسفارم یہ آتی ہے تو اس زی ٹرانسفارم کی انورس میں ہمارے پاس کیا فریکشن آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور میتھڈ ہے پاور سیریز ایکسپینشن ٹھیک ہے یہ بھی ایک میتھمیٹیکل میتھڈ ہے اس طرح ریزیڈیو میتھڈ یہ بھی ایک میتھڈ ہے زی ٹرانسفارم انورس زی ٹرانسفارم اپلائی کرنے کا تو میں نے ایک ایگزامپل لکھی ہے جس میں ہم پارشل فریکشن لک اپ ٹیبل کی مدد سے ہم سالو کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم بچانے کے لیے اور اپنا ایز کے لیے میں نے جو ایکس آف زیڈ ہے جو جو ہمارے پاس زی ٹرانسفارم کا سگنل تھا یا زیڈ ڈومین کا سگنل تھا وہ آلریڈی پارشل فریکشن اس کی ہوئی بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کا سگنل آئے جس کی پارشل فریکشن ہوئی بھی ہو آپ کو کوئی اور سگنل بھی آ جاتا ہے جس پہ آپ کو پارشل فریکشن اپلائی کرنی پڑے ٹھیک ہے تو اس میں کیونکہ ہمارے پاس پارشل فریکشن ہوئی بھی ہے پارٹس میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے آپ کا سگنل تو اس پہ ہم نے صرف زی انورس زی ٹرانسفارم اپلائی کرنا ہے تو اب ہم ہمارے پاس ایکس آف زی ہے اس پہ ہم ایکس آف این نکالنے کے لیے یہ جو زیڈ انورس ہے یہ زی ویریبل نہیں ہے بلکہ یہ انورس زی ٹرانسفارم کے آپریشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپریشن اپلائی کر رہا ہوں میں اس پہ ایکس آف زیڈ پہ صحیح تو اب ہمارے پاس جو کوفیشنٹ ہے ٹو وہ باہر آ گیا ون ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹو کے ساتھ ہمارے پاس ون ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو زیڈ انورس آف ون ٹھیک ہے یہ کیونکہ زیڈ جب ہم زی ٹرانسفارم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سگنل ہے جس میں جس کا زی ٹرانسفارم ون آتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ابھی ہم لک اپ ٹیبل تو نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس کو میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ سگنل کون سا ٹھیک ہے پلس فور زیڈ اوور زیڈ مائنس ون ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم فور کو ہم کامن لے لیں گے اور باقی زی انورس زی ٹرانسفارم اپلائی کریں گے زی اوور زی مائنس ون پہ صحیح پلس یہاں ہمارے پاس کوئی بھی کوفیشنٹ نہیں ہے تو ون ہی ہے ون کو ہم بائی لے لیں تو کوئی فائٹ نہیں پڑے گا تو ہم اس پورے پہ زی انورس انورس زیڈ ٹرانسفارم لگا دیں گے زی اوور زی مائنس ون مائنس زیرو پوائنٹ ون ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹو تھا ٹو ہم نے یہاں پہ واپس لکھ دیا زیڈ انورس آف ون یعنی کہ اب 
इनवर्स ट्रांसफॉर्म देखना है वन का अब हमारे पास जो इम्पल्स सिग्नल होता है ठीक है इम्पल्स सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म आता है वन ठीक है तो वन का जी इनवर्स जो होगा वो आएगा इम्पल्स सिग्नल सही तो इसी तरह फोर एज इट इज ठीक है z ओवर z माइनस वन ठीक है z ओवर z माइनस वन जी ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप जो है वो होता है z ओवर z माइनस वन सही तो इसका जब इन्वर्स होगा तो वो आएगा यूनिट स्टेप फंक्शन ठीक तो इस पूरे फैक्टर को हम यूनिट स्टेप फंक्शन लिख लेंगे इसी तरह हम इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये भी एक यूनिट स्टेप का ही एब्रीविएशन है यानी कि यहाँ पे जो 0.5 आ रहा है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है x हो सकता है तो z ओवर z माइनस एक्स ठीक है ये z ट्रांसफॉर्मेशन होती है ठीक है z over. सही तो z ओवर z माइनस एक्स जो है वो बेसिकली z ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी x एस टू पावर n और स्टेप रिस्पॉन्स की ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह हम 0.5 अगर रिप्लेस करें तो हमारे पास जो ये फैक्टर है इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म आएगा 0.5 पॉइंट फाइव रेस टू पावर एन इन टू स्टेप रिस्पॉन्स या स्टेप सिग्नल सही तो इस तरह हम किसी भी सिग्नल जो कि जी डोमेन में है उस पर इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं ताकि हमारा सिग्नल वापस टाइम डोमेन में आ जाए और इसको हम अप्लाई कर सकें तो आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करें थैंक यू